Hoy salió Screenyar 86-85 de media. La verdad que lo veo medio necesario, estando Blank, Vidic. Pero vamos a ver la carta que tiene por ahí el estilo de juego de cabezazo. No es tan común que una carta tenga el estilo en amarillo, cabezazo potente y tenga 79 cabezazo. A lo mejor también tenga potencia, pero no va a tener seguramente dirección. Eh, tiene buena velocidad, vamos a ver el tipo de cuerpo también porque tiene poca agilidad, poco balance, muy parecido a Onuchi al menos. Buena compostura, defensivamente se ve muy bueno, no tiene barrera en lo malo. Por acá tiene agresividad, barría el estilo de juego. Tiene encarador, pero no tiene nada más chacos. O sea, es una carta que al menos ya hemos visto muchas en el mercado. Vamos a ver a esta carta al menos y bueno. Eso no sé, ese canal les invito a que se suscriban. Que vamos a ver este screener. A veces al menos es mejor que el Cutie Romero. Porque con Blank y Vidic. Eh. Esta carta de screener la veo innecesaria. Estando Blank, estando Militao, estando eh, Vidic, el Centurion. La verdad que no me gustó el Boy Type. Muy, me pareció muy obeso la carta en game. No es tan rápido. Le he puesto sombra, le he puesto motor. Y no me convenció. Me ha convencido más con sombra porque lo sentí un poco más sólido. Y sí, defensivamente, como pueden ver, es una carta que mete mucho el pie. Es una carta que, que sabe cómo posicionarse. Es agresivo también. Pero ya hay cartas así en el mercado. Como Araujo If, que te da casi lo mismo. Incluso te da lo que sería el bloqueo, que no lo tiene este Vidic. Eh, Vidic, perdón, Skriniar. Sí, seguramente muchos de ustedes lo quieren hacer por la química o algo parecido. Pero en mi opinión... Yo no me haría esa carta. Hasta Blank, hasta Vidic, que todavía están. Cómprate a un Araujo, cómprate a... Incluso este Marquinhos, el... la carta esa vanguardista, te va a rendir. Kimpembe Oro sigue rindiendo, eh, con el bloqueo incluso que tiene. El tipo lo siento muy estático. Y ahorita hablaremos de cabezazo, ¿no? Porque no tiene tanto sentido que una carta tenga 79 cabezazo y cabezazo potente. El tipo es muy pesado, muy, muy parecido a la carta de Bonucci en ese sentido. No es de mi estilo de juego. El tipo sabe dónde estar, pero tampoco tiene tanto que enviarle a un, a un militado. Y eso que militado es mucho más delicado que este jugador. Sí, tiene buen cuerpo, es un tipo grande. Pero lo único malo de esta carta, Chacos, es que cuando quieras girarte o cuando quieras retroceder, te va a costar un poco. Eh, tiene el amarillo en cabezazo que ahorita ya de una vez hay que hablarlo, o sea, para mí Chacos el amarillo en el cabezazo sí se nota, es notorio el, el cabezazo que tiene, pero básicamente para que cabecee igual que un militado, ¿no? Y a veces gana en cabezazo, pero a otras no. Como es tan pesado, estilo Lewandowski, hay veces que no va a cabecear, estilo Blanc también, aunque Blanc sí no tiene salto, esa carta tiene 91 de salto, pero no se siente tanto, ¿sabes? Tienes que posicionar dos sí o sí, porque se llega a chocar con un... Con un delantero y se va a quedar ahí. Eso es lo único malo de la carta. O sea, hay que saber utilizar a estos jugadores. Defiende muy bien. El tipo es muy bueno defensivamente hablando. Pero no es el mejor central de FIFA tampoco. O sea, ya, ya teniendo un Vidic o Blanc. O, o Van Dijk. Hay gente que tira Van Dijk. Araujo If. Araujo el nuevo que ha salido que es aquí en Tasca. El tipo puede defenderte muy bien. Pero tirar tus medias acá lo veo necesario teniendo... A Blanc y a Vidic al menos. Yo tiraría mis medias en esas cartas. Yo. Pero ya depende de cada uno. Acá podemos ver un poco el cabezazo de, esta, de este jugador. Cabecea bien, o sea... Ah, el cabezazo potente es importante. Pero más que el cabezazo potente... Me parece que es más importante lo que es... El salto. Antes que el cabezazo. Porque la medida es central es en cabezazo, ¿no? Aunque este screener no lo tenga. Lo potencia, obviamente, que tenga... Eh, el cabezazo en amarillo. Pero eso. Chacos. Lo que yo recomendaría es que... A ver, si quieres tirar tus medias en esta carta, hazlo por ti. Porque no es un central malo tampoco. Pero es un central lento. Que acá, por ejemplo, un bola le ha ganado muy sencillo, como pueden ver. Es muy estático, es muy gordo. Y para tener 83 de ritmo, ¿eh? O sea, defensivamente puede ser muy bueno. Pero no tiene nada que enviarle a Kimpembe, a Militao, a Araujo. Que son baratitos, ¿no? Eso es lo que les quería decir. Y quiero que se queden con eso. No le, me gustaría que tienen las medias en este en ese central, al menos no lo veo necesario. Y menos que mucha gente de acá ya tiene a Blank, ya tiene a Vidic, ya tiene un Araujo, o ya tiene incluso un héroe, eh, King, ya tiene un icono como Campbell, 
Ferdinand. Uno en el chat seguramente dirá, papas, pero es que aparte de Marquinhos, Kimpembe, no hay más centrales. Si quieres tirar tus medias ahí, hazlo. Pero hay cartas. Está Dialog. Si es que mejoraste Medina. Si es que tienes a Kimpembe. Eh, no sé, la carta oro y te da todavía bien. Un Tite ahorita que es una carta que puede mejorar. Ahí se la dejo, chacos. Sí, seguramente cartas como Kimpembe, Dialog a lo mejor no le convence. Pero son baratitos. Y para qué tirar tus medias. Incluso puede hacer agua mediana antes. Parle química a la League One. Y bueno, chacos, no es para matar la carta tampoco. Pero está al nivel de secuestrar Romero. Sí, puede ser un poco mejor eh, este amigo Skriniar. Pero hay el momento donde esta carta no te va a dar la seguridad que pudiste haber visto en el video o que pudiste haber sentido, ¿no? Es ya depende de las situaciones. Ese Skriniar es muy parecido a este Cuti Romero. O sea, estadísticamente, mira, o sea, tiene casi los mismos eh, estilos de juego. Lo único que tiene cambio es que uno tiene. Eh, intervención y el otro tiene encarador que si sí, eso puede ser bueno para algunos momentos y para otros pero como digo o sea por ejemplo el cutie de romero se siente más rápido que screener es por el tipo de cuerpo más que nada y cartas como un tite que va muy bien cartas como witzel me parece que estos dos están iguales o mejores witzel si sí me parece mejor que screener eh, un tite va por ahí o sea igual puede mejorar más si es la carta de un tite así que hay que esperar nada más y como digo, chacos, es una buena carta, no la veo tan necesaria, o sea, es un SS que lo veo innecesario al menos de mi parte. Sí, no recomiendo mucho SBCs últimamente, pero recomiendo a Bamiyan, por ejemplo, que te da la química con la League One, que estoy seguro que tú necesitas. Eh, incluso te da la química con Klaus ahí, así que no puedes pedir más. Ya para eso, ¿para qué hacer esta carta? No? O sea, aparte sí, pidiera 84, 85... Ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero opinión mía, no lo veo necesario. Al menos yo no. Espero les haya gustado este video y seguramente nos vemos en la próxima, chacos. Me dicen en los comentarios qué opinan de este jugador. A ver si les gustó, si les convenció. Es una buena carta, defensivamente muy bueno, pero lo siento lento, lo siento muy pesado, muy estilo Bonucci en ese sentido. Un beso, chacos. Gracias por ver el video. Adiós.